நம்மளை எப்பொழுதாவது தான் நல்லவர்னு ஒருத்தர் சொல்கிறாரு அந்த நல்லவர் பட்டம் இவ்வளோ எளிதான ஒரு காரியத்தால் கிடைக்கும்னா வந்துருவோமே ஏன்னா நம்மெல்லாம் வந்து நாட்டில் வாழ்ந்து பெற்ற பட்டம் வந்து வெறும் சமூக விரோதி பட்டம் தான் நம்மளை சமூக விரோதி ஆன்டி இண்டியன் இப்படி எதாவது சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தர் நல்லவர்னு சொல்லும்போது பரவாயில்ல எந்திரிச்சு வந்துடும்னு நினச்சேன் இந்த பொதுவாக இந்த கூட்டத்திலையும் பேசுவதற்கு ஒரு தயக்கம் இருக்காது இந்த கூட்டத்தில் முதல்லே நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் முதல் ஆளாக நம்ம வந்துடக்கூடாது நம்மளை கூப்பிடக்கூடாதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் நான் சார் சார் ஏன்னா எப்பொழுதும் எந்த கூட்டத்துக்கு முதல்ல போயிடுறது நல்லது முதல்ல பேசுகிறதுக்கு காரணம் யோசித்த விஷயங்களை பேசிட முடியும் பின்னாடி தள்ள தள்ள என்ன ஆகும்னா நம்ம பேசுகிற ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டாக அடிபட்டுக்கிட்டே வரும் கடைசியில் நம்ம நன்றி சொல்கிறதுக்கு மட்டும் தான் பாக்கி இருக்கும் போய் கடைசியில் போனோம்னா ஆனால் இந்த கூட்டத்தில் வந்து நான் பண் பின்னாடி தள்ளி போயிட்டால் நல்லதுன்னு நினச்சேன் எதற்காகனா இந்த மீரான் ஒரு கவிஞர் இருந்தார் அவர் வந்து அப்போ கனவுகள் ப்ளஸ் கற்பனைகள் ஈக்குவல் டு காகிதங்கள்னு ஒரு புத்தகம் அப்போ கவிதை புத்தகத்தில் ரொம்ப புதிய வடிவம் அது ஒரு நாலு வரி தான் கவிதை இருக்கும் ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஃபோட்டோ இருக்கும் ஒரு பக்கத்தில் அடுத்த பக்கம் திருப்பினா இந்த பக்கம் நாலு வரி கவிதை இருக்கும் மோட்டி பிளாக் அண்ட் ஃபோட்டோ இருக்கும் வெறும் எழுத்துக்களாக இருந்த கவிதை புத்தகத்துக்கு நடுவில் அந்த மாதிரி காட்சியாக புகைப்படங்களாக இருக்க ஒரு கவிதை புத்தகம் இன்னொரு எல்லாமே காதல் கவிதைகள் அதில் இருக்கிறதுனால அந்த புத்தகம் அப்போ ரொம்ப பிரபலம் எண்பதுகளில் அந்த புத்தகத்தில் மீரா ஒரு கவிதை எழுதியிருப்பார் புதிதாய் தானம் கொடுக்க புறப்பட்டவன் ஆள் தெரியாமல் கர்ணன் வீட்டு கதவை தட்டியதை போல் புதிதாய் கவிபாட கிளம்பியவன் ஆள் தெரியாமல் கம்பன் வீட்டு கதவை தட்டியதை போல் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் பூவே நான் உனக்கு பூ கொடுத்தேன் நீ சிரிக்காமல் என்ன செய்வாய் அப்படின்னு நான் உனக்கு பூ கொடுத்தேன் நீ சிரித்தாய் அப்படின்னு தொடங்கிட்டு புதிதாய் கவிபாட தொடங்கியவன் கம்பன் வீட்டு கதவை தட்டியதை போல் புதிதாய் தானம் கொடுக்க புறப்பட்டவன் கர்ணன் வீட்டு கதவை தட்டியதை போல்னு வரும் அந்த மாதிரி இந்த கூட்டத்தில் ஏன் நான் பின்னாடி வரணும்னு நினச்சேன்னா உட்கார்ந்துருக்கால அத்தனை பேருக்கும் நம்மளை விட பாலச்சித்திர நல்லா தெரியும் உட்காந்துருக்கால அத்தனை பேருக்கு நம்மளை விட பாலச்சித்தாரோட படத்தை படத்தை பற்றி நல்லா தெரியும் அப்படிங்கும்போது அந்த கூட்டத்தில் பேசுவதற்கு முடிஞ்ச வரையும் நம்ம தள்ளி போட்டுருவோம் என்ன பேசுவோம் தள்ளி தள்ளி யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம்னு நினச்சேன் நாசர் சார் அந்த லைசன்ஸை கொடுத்ததுனால அது தலைப்பு தலைப்பு ஓட்டிலாம் என்னங்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒன்று வேற ஒன்று பேசிடலாம் அப்படி தான் இல்லையா இதோட அவர் தான் இல்லை தகவல் சொல்கிறாங்க அந்த லைசன்ஸை கேன்சல் அதான் இல்லை இல்லை அவர் தான் தலைமை அவர் தான் தலைமை நான் தலைவர் சொல்கிறது தான் கேட்பேன் இந்த கூட்டத்தில் என்ன அதாவது எனக்கு வந்து அதுதான் ஒரு காட்சி அப்படிங்கிறத வந்து எனக்கு சொன்னாங்க கேட்டேன் என்ன சார் பேசுறோம் ஒரு காட்சி ஒரு பாடல் ஒரு திரைக்கதை ஒரு வசனம்னு பேசுறோம் நீ எதை பத்தி பேசுறேன்னா எனக்கு நூறு படத்துல ஒரு காட்சி சொல்லணுமா அப்படி நூறு படத்தில் ஒரு வசனம் சொல்லணுமா அப்படின்னு குழப்பம் இருந்துச்சு இருந்துட்டு சரி அந்த முடிவை வசன் சார்ட்டே விட்டுருவோம் அப்படின்ட்டு அது பரவாயில்ல சார் எல்லோரும் எடுத்தது போக என்ன மிச்சம் இருக்கோ சொல்லுங்க நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னு அப்புறம் அவரே ஃபோன் பண்ணி அவரால் வழக்கம் வசன் சார் அப்படி தானே சொல்லுவோம் மாமா உனக்கு என்னமா நீ என்னமா எதில் வேணாலும் பேசிடுவோம் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காட்சி மட்டும் தான் மிச்சம் இருக்குது அப்படின்னாரு சரி சார் அப்படின்னு பாலச்சந்திரன் காட்சி அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு மொதல் முதல்ல படத்தின் காட்சி இல்லை எனக்கு என்ன வந்து பாலச்சந்திரன் தெரியுதுன்னா ரஜினிகாந்த் அவருடைய தீவிர ரசிகர்களாக ஒரு கூட்டம் உருவாகியிருக்கோம் உருவாகியிருக்கும் போது ஒரு செய்தி வருது ரஜினிகாந்த் அவர்கள் மீசை இல்லாமல் ஒரு படத்தில் நடிக்கிறார் அப்படின்னு எங்களுக்கு பூரா மனசுக்குள்ளே என்னமோ செய்யுது ரஜினிகாந்த் மீசை இல்லாமல் வர போகிறாரா ஏன்னா அது ரொம்ப மீசை வச்சு ரொம்ப கீ கம்பீரமான கருத்த ஒரு ஆளாக பார்க்குற ஆளெல்லாம் அடிக்கிற ஒரு ஆளாக இருக்கும்போது மீசை இல்லாமல் ஒரு படம் நடிக்கிறாரு அந்த படத்தை போய் பார்த்தா அது ரஜினிகாந்த் படமாகவே இல்லை அவர் மீசை எடுத்திருக்காரு நம்ம இருக்கா ஆனால் தேட்டரை வந்து சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்குது நான் இந்த பக்கம் வந்து திரும்பி திரும்பி பார்த்துக்கிறேன் எதுக்கு இவங்கெல்லாம் இப்போ சிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு நான் ரஜினிகாந்த் எப்படா சண்டை போட போகிறான்னு காத்துக்கிட்டே இருக்கேன் வீட்டுக்கு வர்றேன் வீட்டுக்கு வந்தால் என் தந்தை ஸ்லாகிக்கிறார் படத்தை அது பிரமாதம் இது பிரமாதம் கிடையாது முப்பது வருஷம் கழிச்சு நான் ஸ்லாகிக்கிறேன் இன்னைக்கு வரையும் அந்த தேங்காய் சீனிவாசனும் ரஜினிகாந்த் அவர்களும் சந்திக்கிற ஒரு இன்ட்ரிவியூ சீனை எடுக்கவே இல்லை யாருமே அப்படி இருக்கும் ஒரு சீன் தேங்காய் சீனிவாசனை வந்து காமெடி மில்லன்னு வச்சுருக்கோம் இல்லையா கோட்டு போட்டு சோப்பு லிட்டு இருந்து உட்காந்துருப்பார் பூனைக்குட்டியை தடவிக்கிட்டே அவர் வில்லனாகவும் இருக்க மாட்டார் காமெடியாக இருக்க மாட்டார் அப்படி இருந்த ஒருத்தருக்கு வாழ்நாள் சாதனையாக ஒரு படம் ஒரே ஒரு காட்சி போதும்னா வந்து தில்லுமல்ல வந்து உட்காந்துக்கிட்டு உன் பேர் என்ன அப்படின்னு சுப்பிரமணிய பாரதின்னு வந்தேன் என்ன அப்படின்னா சுருக்கமாக சுப்பி சார் ஒன்று
அவர் அதை சொல்லி எப்பவுமே இந்த ஒரு காட்சியும் ஆரம்பித்தா ஒரு காட்சியில் முடியாது பாலச்சந்தர் இங்கேருந்து அங்கே என்னையும் செஞ்சார் அங்கேருந்து அதில் என்னையும் செஞ்சார் இப்படியே தொட்டு 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 அவர்கள்லாம் கிட்டத்தட்ட எங்கே போயிட்டாங்கன்னா எதிர்நீச்சலுக்கு போயிட்டாங்க திலுமுல்ல தொடங்கி நான் இப்படியே எல்லோரும் வாயவும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் எனக்கு நேரத்தில் ஒரு மிக நன்மை அதுதான் வச்சுக்கோங்களேன் என் வீட்டில் அரசியலோ சினிமாவோ எது பேசினாலும் நீ என்ன வாயை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க உள்ளே போகணும் சொல்லாமல் வாயை பார்க்க வச்சு எல்லா விஷயங்களும் என் வீட்டு பேசப்பட்டது அதனால் ஓ இதெல்லாம் இருக்க போல் இருக்குது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறேன் புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாலு வருஷம் கழித்து ஒரே ஒரு காட்சி எனக்கு தைக்கிது சரிதா அவர்கள் கிராமத்திலேருந்து வர்றாங்க நகரத்துக்குள்ளே வரும்போது ஒரு ஹோட்டலில் தயிர் வடைக்கு வள்ளி நரானா போட்டு வந்தேன் தயிர் வடைன்னு எழுதி வச்சுருக்காங்க வந்த கிராமத்து பெண்மணி சரிதா வந்து பொறுக்க முடியாமல் ஹோட்டலில் கல்லாப்பட்டிக்குள்ளே உட்காந்து இருக்க போய் ஏங்க அதில் தயிர் வடைக்கு சின்ன இரு ராணா போடணும் நீங்கள் பெரிய ராணா போட்டிருக்கீங்க என்னது அப்படிமாவன் காசை வாங்கிக்கிட்டு அவனுக்கு சின்ன ராணா பெரிய ராணா எதுவுமே தெரியாது என்னது அப்படிமாவன் என்னதுன்னொன்னு இல்லை இது தயிர் வடை நீங்கள் அழுத்தி பெரிய ராணா போட்டிங்கன்னா தயிர் வடை ஆயிடுது இல்லையா அப்படிம்பாங்க இப்படி தானே பதினஞ்சு வருஷமாக தயிர் வடை வைக்கிறேன் நல்லா தானே விற்கிது அப்படிமாங்க அதுதான் எனக்கு முத முதல்ல புரிஞ்சிச்சு அது வந்து சார் அறிவுமான சொன்னார் இல்லையா அந்த கல்யாண நகரிகள் படத்தில் ஒரே ஒரு காட்சி அது ஓ ஒரு சினிமாவில் தமிழின் திருத்தத்தை இப்படி சொல்ல முடியுமா எனக்கு அது புரிஞ்சிருச்சு புரிஞ்சோன்னு ரசிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் இது எதுக்கு வந்து இவ்வளோ நீட்டி சொல்ல வர்றேன் அப்படின்னா நான் சினிமாவுக்கு உதவி இயக்குனராக வரும்பொழுது பாலச்சந்திரனுடைய அலுவலகத்தெல்லாம் போய் நிற்கிறேன் உதவி இயக்குனராக சேர்றதுக்கு சேரன் இன்னொன்று அங்கே வாசலில் வந்து ஒரு லெட்ஜர் வந்து இப்படி படுக்க வசத்தில் இருக்கும் இப்படி திறக்கணும் இந்த பக்கம் வரிசை எழுதணும் அங்கே இருக்க செக்யூரிட்டி வந்து இதில் எழுதி வச்சுட்டு போங்க அப்படின்னு இருக்கு உங்களை கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னு நான் பக்கத்தை திருப்பி அப்படின்னா அங்கே வந்து என் பெயர் எழுதின நேரம் நம்ம எந்த ஊர் என்ன படிச்சுருக்கோம் இதுக்கான காலம் போட்டு இருக்கு நான் இதை பார்த்துட்டு இதை பார்த்து டேரக்டர் நம்மளை கூப்பிடுவாரா சேர்றதுக்கு அப்படின்னு நாசர் சார் இருக்கிறது போல குழப்பமா இருந்தாலும் ஒரு தடவை எழுதிடுவோமா அப்படிங்கிற யோசனை இல்லை டக்குன்னு ஒரு ஃப்ளாஷில் அந்த வாட்ச்மேன் நான் கேட்குறேன் கடைசியாக டேரக்டர் யாரங்க பார்த்தார் இதில் நிறைய பேர் எழுதிருக்குல்ல யாரங்க பார்த்துருக்குன்னா ஒரு மனுஷன் ரெண்டு ரெண்டு பக்கமாக தள்ளுனா பரவாயில்ல கொத்து கொத்தா தள்ளுறாரு பக்கத்தை தள்ளி கிட்டத்தட்ட அந்த அட்டைக்கு முந்தின பக்கத்துக்கு வந்துட்டாரு வந்து இவரை பார்த்துருக்காரு கடைசியானார் நான் அப்புறம் மெதுவாக அந்த பக்கத்தெல்லாம் உருட்டி பார்த்தேன் அது ஒரு பெரிய பேரடு அவர் பெரிய இதில் வச்சுட்டு இவ்வளவு பேரை கடந்து நம்ம பார்க்குறதா சரி இதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் நான் எங்கள் அப்பா என்ன சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன்னா நான் சினிமாவுக்கு போகிறேன் நான் வந்து அஞ்சு வருஷத்தில் டேரக்டர் ஆயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன் எனக்கு சினிமாவை பாலச்சந்தர் தான் புரிய வச்சார் ஒரு பேரேட்டின் மூலமாக எனக்கு அப்போ தான் தெரிஞ்சு பாலச்சந்தர் வருஷப்படி பார்த்தா நம்மளை பார்க்குறதுக்கே அஞ்சு வருஷம் ஆகும் போல இருக்குது சினிமாவில் அப்படின்னு புரிஞ்சு சரிங்க இதில் எழுத வேண்டாம் இது ஒன்று ஆகுறது இல்லை அப்படின்னு கிளம்பிட்டேன் நாங்கள் இருந்து எனக்கு சினிமாவை முழுக்க புரிய வச்சது அந்த பேரேடு தான் சரி இனிமேல் நம்ம போய் வாய்ப்பு தேடணும் போலக்கு வெளியேன்னு அப்புறம் இதை வந்து நான் பாலச்சந்திரவில் சந்திக்க நேரும் பொழுது சொன்னேன் அவர் சிரிச்சுட்டு ஒரு தட்டு தட்டினார் அவர் வந்து பாராட்டுவதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்னா அவர் அவர் கோபம் சொல்லுவாங்க பழகன எல்லாரும் ஆனால் அவர் பாராட்டி நான் கேட்டிருக்கேன் அவருடைய பாராட்டிலே உச்சகட்டமாக எல்லோரும் சொல்கிறது வந்து என்னென்னா புதிய வார்ப்புகிற படத்தை பார்த்துட்டு அதனுடைய விழாவில் பாரதிராஜா அவர்களை ஒரு சக போட்டியாளரை அப்படி பாராட்டி பாரதிராஜாவே ரொம்ப வைக்கப்பட்டு போது நிப்பாட்டுக்கன்னு சொல்கிற அளவுக்கு பாராட்டியிருக்காரு அது ஒரு பெரிய விஷயம் தானே ஒரு சக போட்டியாளர் இன்னொரு ஈத்தாப்பில் கடை போட்டிருக்காரு அவரை இவ்வளோ உச்சக்கட்டத்துக்கு பாராட்டுவது என்பது இருக்குல்ல அதை சோ அவர்கள் பாலச்சந்திரனுடைய எண்பதாவது ஆண்டு விழாவில் சொல்கிறாரு பார பிறந்தநாள் விழாவில் அது சிலருக்கு மட்டும்தான் வாய்க்கும் எவனுக்கு தைரியம் இருக்கும் அவன் தானே பாராட்டுவான் எவனால் கொடுக்க முடியவன் பெறான அவன் தான் கொடுப்பான் கேபி சோ டால் அதனால அவருக்கு எல்லாருமே பாராட்டு தான் அவர் தன்னை குட்டையாக ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டதே இல்லை இஸ் நெவர் ஷார்ட் இஸ் சோ டால் அப்படின்னு அறிச்சோ அந்த மாதிரி இவ்வளவு பாராட்டினவர் இருக்கார் இல்லையா திருப்பி பாரதிராஜா உடனே இவங்க ரெண்டு பேரும் எங்கே பார்க்குறேன்னா நான் வந்துட்டு சினிமாவுக்கு தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு ஃபிஃப்சி தொழிலாளர் ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுது தனியாக ஒரு சங்கம் ஏற்படுது அப்போ பாரதிராஜா தலைமையில் எல்லோரும் ஒன்று கூடுறோம் எல்லோரும் கூடும்போது கூடி இருக்க அத்தனை பேரும் டேரக்டர் தான் அங்கே ஆனால் அவ்வளோ பேரும் பாரதிராஜாவை டேரக்டர் வந்துட்டாருன்னு கேட்பாங்க கரெக்டு தான் அவர் தான் சீனியர் நான் எப்போ ஆச்சரியப்பட்டேன்னா ஒரு நாள்
அது எவ்வளோ பெரிய குணம் நான் யோசிப்பேன் என்னென்னா நம்ம தனியாக நான் நூறு கருத்து இருக்கலாம் நான் தனியாக படம் எடுத்துக்கலாம் தனியாக என் அலுவலகத்தில் நடத்திக்கலாம் ஆனால் நான் பொது வேலைக்கு வந்துவிட்டேன் பொதுவில் என்னவோ இருக்கும் அதோட ஒட்டி இருப்பேன்னு அதே பாரதிராஜாவோட திருப்பி பாரதிராஜாவுக்கு எதிராக நாங்கள்லாம் இளைஞர்கள் கொஞ்சம் பேர் இருக்கவங்கெல்லாம் சங்கத்தில் எதிராக போய் அணி அமைக்கிறோம் இந்த தடவை தேர்தலில் நாங்கள் நிற்கிறது இயக்குனர் சங்கத்தில்னு பாலச்சந்திரவர்களில் போய் பார்த்து நீங்கள் எங்கள் கூட்டத்துக்கு வரணும்னு கூப்பிடுறோம் இந்த மாதிரி நடத்த போகிறோம்னா பாராட்டுறாரு பிரமாதம் அதெல்லாம் நில்லுங்க அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை இதில் என்ன இருக்குது அவசியம் நிற்கணும் இளைஞர்கள் வரணும் எல்லாம் சொல்கிறாரு சொல்லிட்டு நீங்கள் கூட்டத்துக்கு வாங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு மட்டும் என்னை கூப்பிடாது நான் பாரதிராஜாவை எதிர்ப்பது இல்லைன்னு முடிவெடுத்துட்டேன் அதனால் இயக்குனர் சங்க தேர்தலாக இருந்தாலும் சரி பேச்சாக இருந்தாலும் சரி எடுத்தால் இருந்தாலும் சரி ஒரு பொழுதும் நான் அவரை எதிர்த்து பேசவே மாட்டேன் நீ சரிதான் நீங்கள் வரணும் தான் அதுக்காக நீங்கள் என்ன கொண்டு போய் பாரதிய ஜாக்கியத்தை நிப்பாட்டாதீங்க நான் வரவே மாட்டேன் நீங்கள் நடத்துங்க ஓட்டு எனக்கு போடுவியான்னு கேளேன் அப்படின்னு நட்டுக்கிட்ட ஓட்டு போடுவீங்களா அது ரகசியம் சொல்ல மாட்டேன்னாரு நான் உங்களை வாழ்த்துறேன் நீங்கள் வரணும் கடைசி வரையும் பாரதிராஜாவுக்கு ஒரு டேரக்டராக அவர் பார்த்து ரசிகனாக இருந்து தேர்தலில் இருந்து ஒரு சக கூடவே வளர்ந்து வர்ற ஒரு ஆளை இவ்வளவு மரியாதையாக அவர் நடத்துவாரா அப்படிங்கிறது ஒரு காட்சி தான் ஒன்றே ஒன்று தான் எனக்கு தோணுது ஆனால் அதை தொட்டு 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 போனால் அது விரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இன்னொன்று ஒன்று சொல்லி முடிச்சிட்றேன்னா அவருடைய படமாக சொல்கிறதுக்கு ஒரு காட்சின்னு சொன்னாங்க இல்லையா அப்படிக்கு கல்யாண கதிகளில் தொடங்கி நான் அப்போ இருந்தால் பாலச்ச பாலச்சந்திரனுடைய கலாகேந்திர அவர் நான் பார்த்தவன் இல்லை கவிதாலயாவில் வந்து பாலச்சந்திரன் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சுவேன் அக்னி சாட்சிங்கிற படத்தில் தான் அவர் முதல்ல கவிதாலயங்கிற கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறாரு அங்கேருந்து அவருடைய எல்லா படங்களும் கடைசரையும் விடாமல் பார்த்துருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவருடைய தொலைக்காட்சி தொடர்கள் உட்பட காரணம் நான் பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கும்போது அவர் எடுத்த ரயில் சேகம் தொடர் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு தூர்தர்ஷனில் வந்துக்கிட்டு இருந்த பொழுது ஒளி ஒளிவுக்கு அப்புறம் தமிழ்நாடே ம அமைதியாக அவ்வளோ பேர் வீட்லேயும் ஒரு ஒரு ஓட்டை கடந்து போனோம்னா வரிசையாக நீங்கள் ரயில் சேகம் வசனம் கேட்டுக்கிட்டே அந்த வீதியை கடந்து போயிடலாம் எல்லா வீட்லேயும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் தொடர்ந்து அப்படி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு காட்சியும் ஒவ்வொரு விஷயங்கள் சொல்லலாம் வச்சுக்கோங்களேன் பாலச்சந்திர அவர்கள் தான் இளையராஜாவிடம் வந்து சேர்ந்த கடைசி இயக்குனர் இளையராஜா வந்து வெற்றி பெற்று கோலோச்சி தமிழகம் முழுவதும் வியாபித்து எல்லா இயக்குனர்களும் இளையராஜாவிட போயாச்சு இளையராஜா இல்லாட்டினா படம் கிடையாது தயாரிப்பாளர்கள் இளையராஜாவுக்கிட்ட போய் தேதி வாங்கிட்டு தான் படம் இளையராஜா இருந்தால் தான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் படம் வாங்குவார் யார் நடிச்சிருக்கா தேவையில்லை இளையராஜா வெறுமனை கை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற ப்ரொஃபைல் ஃபோட்டோ ஒன்று போட்டு ராகதேவனின் செயல்னு போட்டால் போதும் படம் விற்றுரும் அப்போ வரையும் போகாத ஒரே ஒரு ஆள் பாலச்சந்திர மட்டும் எய்த்தாப்பில் இருந்துக்கிட்டு நான் நடத்துகிறேன் எல்லாம் வெற்றி இருக்கிற இடத்த போட்டிங்கன்னு நான் போக மாட்டேன் தேவையில்லை அப்படின்னு அவர் தான் கடைசியாக வர்றாரு இளையராஜாவோட சேர்ந்து அவர் செஞ்ச முதல் படம் சிந்து பைரவி அவர் எது காத்துக்கிட்டு இருந்திருக்காருன்னா இவர்கிட்ட போகணும் ஆனால் எப்படி போகணும்னா மாறி மாறி சவால் சவாலாக வைக்கணும் முன்னாடி இந்த இதவாசி 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 இதவாசின்னு வைக்கணும் அப்படி ஒரு கதையோடு தான் நம்ம போகணும்னு சிந்து பைரவிக்கு போகிறாரு சிந்து பைரவிக்கு போனால் இளையராஜா இவ்வளவு நாள் இவ்வளவு இயக்குனரோட படம் வேண்டுமே இவருக்கு இல்லை நம்ம படம் பண்ணியிருக்கணும் நம்மள தேடி போயிருக்கணும் இவரை நம்ம செய்யாமல் விழுப்பிட்டமே அப்படின்னு இந்த இதை வச்சுக்க இதை வச்சுக்க இதை வச்சுக்க இதை வச்சுக்கன்னு மாறி மாறி பாட்டு கொடுக்குறாரு அவரே சொல்கிறாரு எனக்கு தெரிஞ்சு இளையராஜா வந்து இயக்குனர்கள் அப்படி பெருசாக பாராட்டினதில்லை அவர் அவர் சொல்கிறாரு ஒரு பாட்டை கர்நாடக சிங் இந்த பாட்டை மறி மறி நீ பாட்டை பாடிவிட்டு இதெல்லாம் நான் யாருக்கு போடுறது இந்த மாதிரி யாரும் சுச்சுவேஷன் கொண்டு தான் போட முடியும் அப்படின்னு பாலச்சந்திரன் சொல்லி அவர் இவ்வளவு வெளிப்படையாக ஒரு இயக்குனரை கொண்டாடினது அவரை விட்டு பாலச்சந்திர வெளியே போனதுக்கு அப்புறம் பாலச்சந்திர ஒருத்தர் தான் இளையராஜா அப்படி இயந்திருக்காரு ஏன் விட்டு போனதுக்கு அப்புறம் சொல்கிறேன்னா இவ்வளோ கடைசியாக வந்து சேர்ந்தாரு பாருங்க இளையராஜா அந்த பாலச்சந்திர ஒரு இளையராஜாவும் சேர்ந்து இணைந்து அங்கே பாருங்க இளையராஜாவை விட்டு உடச்சிக்கிட்டு வெளியே போன முதல் இயக்குனர் பாலச்சந்திர தான் எல்லோரும் அவரோடு இருந்தாங்க எப்படி விலகிறதுன்னு தெரியல எங்கேருந்து போ ஒருத்தர் உடைக்கிறதுன்னு தெரியல இளையராஜா தான் சினிமா ஆயிடுச்சு அப்படிங்கும் போது பாலச்சந்திர தான் முதல் முதல்ல தன் கவிதாலயாவில் ஒரு படம் அனௌன்ஸ் பண்ணால் தனியாக தெரியும் இளையராஜா இல்லைன்னு மூணு படம் அறிவிக்கிறாரு மூணு படமும் இளையராஜா கிடையாதுன்னு சொல்லி ஒன்று ரோஜா இன்னொன்று வானமே இல்லை அவருடைய இயக்கம் மூணாவது அண்ணாமலை தேவா அவர்கள் இசை ஒரே சமயத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட மூணு படங்கள் மூணு படங்கள் இல்லை மூணு படங்களும்
அதன் பிறகு அவர் அன்பார் தான் செஞ்சார் அவர் நான் அவருடைய லைஃப் டைம் கேரியரில் நான் நினைக்கிறது இது ரெண்டு தான் ரொம்ப பெரிய சிறப்புன்னு நினைக்கிறேன் உடைக்கிறது உடைக்கிறதுன்றது இல்லை நான் தனியாக என் வீட்டுக்குள்ளே உடைக்கிறது இல்லை மொத்த அமைப்பையும் உடைக்கிறது இருக்கு பாருங்கள் அது அவ்வளவு சிறப்பாக செஞ்சவர் அவர் ஒரு திருத்தத்தை பற்றி டிசிப்ளினை பற்றி அதை பற்றியெல்லாம் சார் நாசர் சார் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க எனக்கு அவரோட நாசர் சார் போல நெருங்கி பழகிற வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் சரண் அவர்கள் முதல்ல பேசின சொன்ன மாதிரி அவரோடு இருந்தவர்கள் அவரை பற்றி எவ்வளவு பேசியிருக்கிறார்களோ என்னவோ தெரியாது அவரோடு இல்லாத என்னை போன்ற பல உதவி இயக்குநர்கள் இயக்குநர்கள் வந்து அவரை பற்றி அதிகமாக பேசியிருக்கோம் காரணம் அவரை பற்றி கேட்குறது போல ஆச்சரியமாக இருக்குது பக்கத்தில் இருந்து அவர் இடத்துல லேசா போர் வச்சு போடுவோம் நாயர் ராமன் சொன்னாங்க இல்லையா நாயர் ராமன் வந்து திரு பார்த்திபன் அவர்களிடம் வந்து உதவி இயக்குநராக வர்றாரு உதவி இயக்குநர் தான் கதை விவாதத்துக்கு வரும்பொழுது எனக்கு தெரிய வருது இவர் வந்து பாலச்சந்திருடைய நண்பர்னு பாலச்சந்திருடைய நண்பர் என்று நமக்கு அனந்துவோம் மட்டும்தான் தெரியும் அதுக்கு முன்னாடி ஏஜிஎஸ் ஆஃபீஸில் இருந்து கூட இருந்திருக்காரு அப்படின்னு அவர் சொல்கிற ஒவ்வொரு நாளும் வந்து நான் வந்து கதை விவாதத்துக்கு பார்த்திபன் அவரோட போகும்போது அந்த கதையை பற்றி பேசுகிறத விட நாயர் ராமன் அவர்களை ஓரமாக கூப்பிட்டு போய் பாலச்சந்திர அவர்களை பற்றி பேசி தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் அதிகம் அவர் சொல்லுவார் ரெண்டு பேர் நண்பர்களாக இருந்து எப்படி சார் ஒரே இடத்துல இருந்தீங்க அப்படின்னு அப்போ அவர் சொல்லுவார் அவர் நாடகம் போட்டுக்கிட்டு இருந்தார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு நான் தான் போய் வாய்ப்பு கேட்டேன் அப்புறம் அப்படியே வேலை செய்ய போனேன் அவர் வந்து என்னை ராமன்னு கூப்பிடுவார் நான் அவரை பாலுன்னு கூப்பிடுவேன் ஒரு இடத்துல அவர் வந்து புதுமை இயக்குனர் நட்சத்திரங்களை உருவாக்குவர் அப்படின்னு மேலே 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 நான் ஆகிட்டார் அதுக்கப்புறம் சார் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அவரை நான் பேர் சொல்லி கூப்பிட்றது நிப்பாட்டினார் பேர் சொல்லி கூப்பிட்றது நிப்பாட்டி எப்படி சார் நடந்துக்குவீங்க ரெண்டு பேரும் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் மட்டும் பேர் சொல்லிக்க மாட்டேன் நான் அவரை பாலுன்னு கூப்பிட மாட்டேன் அவர் என்னை ராமன்னு கூப்பிட மாட்டார் இவர் தான் வசனம் சொல்லி கொடுக்குறாரு அதுக்கப்புறம் படப்பிடிப்பு முடிஞ்சால் சாயந்தரம் பேசிக்குவாங்க ரெண்டு பேரும் ஆனால் ஒரு பொது இடத்துல அவர் ஒரு இயக்குநராக இருக்க அவரை பாலுன்னு நம்ம மட்டும் கூப்பிட்டா மரியாதையாக இருக்காதுன்னு நாயர் ராமன் கூப்பிடதே இல்லையா அவரை ஒரு நாள் கூட பாலுன்னு பேர் சொல்லி அது அந்த இடத்த கொடுத்துடணும்ல அப்படின்னாரு பாலு அதை போல் அவர்கிட்ட நீ வியந்து இன்னொரு பார்த்தாலு நம்ம மேக்கப் மேன் சுந்தரமூர்த்தி அவர்கள் சுந்தரமூர்த்தி பாலச்சந்திர அவர்களிடம் இப்படியெல்லாம் இருப்பார் வெளியெல்லாம் எப்படி இருப்பாருன்னு தெரியல அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா நாசர் சார் சுந்தரமூர்த்தியினுடைய உதவியாளர்கள் தான் எல்லா இடத்துலையும் உதவி மேக்கப் ஒப்பனைக்கு வேலை பார்த்துருந்தாங்க ஒப்பனை சுந்தரமூர்த்தின்னு வரும் ஆனால் சுந்தரமூர்த்தி வரவே மாட்டார் அவர் என்னென்னா அவர் என்னென்னா பாலச்சந்திர எங்கே இருக்காரோ அங்கே இருப்பார் சுந்தரமூர்த்தி அவர் படப்பிடிப்பு இருக்கும் அல்லது தொலைக்காட்சி தொடர் இருக்கும் அவர் வரவே மாட்டார் ஆனால் நீங்கள் அடுத்த நாள் நம்ம படத்து கதாநாயனுக்கு லேசாக ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பிட்டு மீச ஓட்டணும்னு நினச்சிக்கன்னா சுந்தரமூர்த்தியுடைய உதவியாளர் ஓட்டவே மாட்டார் அவர் சொல்வார் நீங்கள் ஏன் எனக்கு நேற்று சொல்லலை பாரு நே நேற்று சொன்னாலும் அதே பிட்டு தான் இன்னைக்கு சொன்னாலும் அதே பிட்டு தானே ஏன் டப்பா குளருக்கு எடுத்து ஒட்டுறதுக்கு உனக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா அதெல்லாம் நாளைக்கு வேணால் ஓட்டுறேன் அப்படின்னு நம்ம வழி எடுக்கவே முடியாது அதை இதில் என்னென்னா அந்த மேக்கப் மேன் அசிஸ்டன்ட் இருக்கார் பாருங்கள் சுந்தரமூர்த்தி அசிஸ்டன்ட்டு சாயந்தரம் ஏழு மணிக்கு போய் சுந்தரமூர்த்தி எனக்கு ஃபோன் பண்ணுவார் அவர் இந்த மாதிரி இந்த படத்தில் இந்த டைரக்ஷனில் இந்த கம்பெனியில் ஹீரோவுக்கு ஒரு பிட்டு மீசாக ஒட்ட சொல்கிறாங்க ஒட்டலாமான்னு இவருக்கு எந்த படம் எந்த ஹீரோவாக என்ன நினைக்கிறாங்க எதுவுமே தெரியாது ஆனால் அசிஸ்டன்ட் போய் கேட்கணும் ஒட்டலாமான்னு சுந்தரமூர்த்தி ஃபோனில் சொல்லுவார் சரிடா ஒட்டும்பார் அடுத்த நாள் ஏழு மணிக்கு கரெக்டாக வந்து ஒட்ட தயாராகி வந்துடுவாங்க இது வந்து இவருடைய உதவியாளர்கள் சுந்தரமூர்த்தி உதவியாளர்கள் உலகெங்கும் எந்த நாட்டில் படப்பிடிப்பு இருந்தாலும் இந்திய நேரப்படி ஏழு மணிக்கு சுந்தரமூர்த்திக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க அசிஸ்டண்ட் அவர் வீட்டில் ஃபோன் உட்காந்துக்கிட்டு ஃபோன் ரிப்பர் வரிசையாக ஒருத்தர் போனான் அவன் சொல்லுவான் இங்கே ரோஸ் போட்டர் போட்ட சொல்கிறாங்க இங்கே பிட்டி மீசை ஓட்ட சொல்கிறாங்க இங்கே சௌரி வைக்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னு இவருக்கு ஒன்றும் தெரியாது ஆனால் இவருக்கு சொல்லாமல் அவன் செய்ய மாட்டான் இந்த இதை எங்கே தெரியுமா அவர் கற்றுக்கிட்டது பாலச்சந்திர கற்றுக்கிட்டது ஏண்டா நான் டேரக்டர் இருக்கும்போது நீங்களாம் பேசுவீங்களா நீ ஏன் புள்ளி வைப்பியா நீ ஏன் எழுதுவியா ஒரு எழுத்து கூட சேர்க்கக்கூடாது பார்த்துக்க படவா ராசுக்கள் பிடிக்கிற மாதிரி சுந்தரமூர்த்தி என்னை ஒப்பனைன்னு போட்டல நான் வரல அதுக்காக நான் இல்லாமல் செய்வியா நீ அப்படின்னா நீங்கள் என்னை இப்போ அனுப்பிச்சிருங்க அப்படிங்கிறது அந்த சிந்து பிரிவு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒன்றே ஒன்று அது காட்சியில் வருமா திரைக்கதையில் வருமா பாட்டில் வருமான்னு தெரியல இந்த செய்தி வைரமுத்து அவர்கள் பாட்டு எழுதி கொடுக்குறாங்க தமிழில் பாட்டு
இந்த கன்னடம் செய்ய பாடாத தமிழ் பாட்டு மட்டும் பாடு அப்படின்னு சொல்கிறது ஆயிரும் அந்த கதாநாயகி அந்த கதனை சொல்ல நீ எது வேணாலும் பாட்டு போனோம் தெரிஞ்சதெல்லாம் அதோட சேர்ந்து தமிழ் பாட்டும் பாடு அப்படிங்கிறாவ பாலச்சந்தர் தன் வாழ்நாளெங்கும் நான் கேட்ட அதை வச்சு எப்படி இருந்திருக்காருனா அவருக்கு ஒரு கருத்து இருந்திருக்கு ஆனால் அந்த கருத்தை எவர் மீதும் அவர் வலிந்து திணிக்கவே இல்லை இதை கூட வச்சுக்கோங்களேன் இப்படி கூட ஒன்று இருக்கு பாருங்களேன் இப்படி கூட ஒன்று பார்க்கலாம் தானே அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய டோனை மொத்தம் இருந்திருக்கு அதன் காரணமாக தான் இங்கே இவ்வளோ பேர் குழுமி இருக்கும் எனக்கு நாசர் சார் சொன்னது தான் இருந்தாலும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் அடுத்தாண்டு வந்து திரவியம் கிடச்சா இதை விடவும் பெருசாக நடத்தலாம்னு திருமதி அவங்க மக சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கூட்டம் நடத்துறதுக்கு திரவியம் சேரும் அல்லது பெரிய இடம் பிடிங்க தன்னால் திரவியம் சேரும் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நான் உட்காந்துருந்து பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் வந்ததில் ஒரு முப்பது பேர் வந்து எட்டி பதினெட்டு இடம் இல்லைன்னு கொஞ்சம் நின்று அப்புறம் கேமரா வந்து வெளியே போயிட்டாங்க நம்ம பாலத்தனை பற்றி நிக விழா நடத்துறதுனா இந்த மாதிரி ஒரு ஹால் வந்து ப்ரெஸ்ஸுக்கு மட்டும்தான் போதும் அதுவே அவ்வளோ பேர் வருவாங்க அது ஒன்று இன்னும் ஒரே ஒரு எங்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள் பாலச்சந்திர அவர்களை நம்ம தொடர்ந்து கொண்டாடணும் தொடர்ந்து கொண்டாடுவோம் நம்ம கொண்டாடிட்டாலும் அடுத்தடுத்து வர்ற தலைமுறை கொண்டாடும் அதில் ஒன்றும் குழப்பம் இல்லை ஆனால் அவரின் பெரு விருப்பமாக கவிதையிலான ஒரு கம்பெனி வச்சுருந்தார் இந்த கம்பெனி வெறுமன பாலச்சந்திர பற்றி பேசுவதாக மட்டும் இல்லாமல் இந்த கம்பெனி மறுபடியும் தொடர்ந்து படம் எடுக்கணும் அதுதான் அவரை கொண்டாடுவதன் மிகச்சிறந்த வழி நினைக்கிறோம் கவிதாலயில் நாங்கள் இப்போ பாடம் பார்க்கும்போது என்னென்னா ரெண்டு வகையாக இருக்கும் படம் ஒரு நட்சத்திரத்தை வச்சு ஒரு வியாபார படம் டேரக்டருடைய படம் அவருடைய படம் வந்துட்டு இருக்கும் அதை போல் இருவேறு படங்கள் எடுத்தது இருக்குல்ல அது வந்து வேறு எந்த கம்பெனி அப்படி எடுத்தது இல்லை அதை நீங்கள் தொடர்ந்து செய்யணும் நிறைய புதியவர்களுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும் நிறைய நட்சத்திரங்கள் உங்கள் கம்பெனியில் நடிப்பதற்கான வாய்ப்பை பெறுவாங்க அதனால் ரெண்டையும் செஞ்சிங்கன்னா பாலச்சந்திரன் புகழ் எப்பொழுதும் புகழ் மேன்மேங்கும் மேன்மேலும் ஓங்கி வளரும் நம்புகிறேன் நன்றி வணக்கம்